եթե հիշում եք ճգնաժամային առաջին օրերից այս դահլիճում շատ ինտենսիվ քննարկվում էր եւ կար առաջարկներ որ կառավարությունը վարկային որոշման բանկային համակարգին պարտադրի տալ վարկային արձակուրդներ եւ ես իմ սկզբում քային դիրքորոշումը հայտնել եմ որ վարչական որոշման այդպիսի լուծումների չի կարող չի կարելի գնալ որովհետեւ դա կբերի մեր ֆինանսական համակարգի կայունության էական խաթարմամ եւ մենք այս թեմայով առանց որևէ վարչական լծակի մշտապես հաղորդակցության մեջ են եղել կենտրոնական բանկերի կենտրոնական բանկի հետ որը հաղորդակցություն է ապահովել նաև առևտրային բանկերի հետ եւ ուրախ եմ արձանագրել որ մայսի 5-ի դրությամբ վարկային կազմակերպությունները եւ բանկերը վարկային արձակուրդ են տվել ավելի քան 472000 ֆիզիկական անձանց եւ 15000 իրավաբանական անձանց վերակառուցվել է 768150 վարկ ֆիզիկական անձանց եւ 16875 վարկ իրավաբանական անձանց եւ հիմա այս գիտեմ որ վերջին շրջանում նաև հանրության շրջանում նաև ազգային ժողովում քաղաքական շրջանակներում քննարկում է եւ իրոք շատ կարեւոր է արձանագրել մեր 16 հակաճգնաժամային միջոցառումները ինչ արդյունք են տվել եւ ունենք արդյունք ու մենք չափելի արդյունք որտեվ մեր մտավախությունը ինչ էր հենց առաջին օրերից որ էս ամեն չի արդյունքում մենք երկրում կունենանք սոցիալական կոլապս եւ հումանիտար ճգնաժամ ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել որպես կառավարության գործունեության արդյունք եթե հետաքրքրի ես մեր որոշումների կապը ասվողի հետ հարցու պատասխանի ժամանակ կարող եմ ներկայացնել շատ կարևոր եմ համարում հետեւյալը որ մենք ֆինանսական շուկաննախ շատ արագ կայունացավ դուք տեսակ որ դրամի փոխարժեքի որոշակի անկայունության միտումն է սկսվեցին մարտի 1-րդ կեսին բայց շատ արագ ոչ միայն վերադարձավ այլև կենտրոնական բանկը ճգնաժամային շրջանում շուրջ 90 միլիոն դոլարի գնում է իրականացրել շուկայից եւ մեր ֆինանսական համակարգը եւս մեկ անգամ ապացուցեց իր կայունությունը հաջորդը ի տարբերություն շատ այդ թվում զարգացած երկրների մենք չունեցանք շուկայական կոլապս այսինքն մեր ցուցափեղկերը չդատարկվեցին եւ մենք չեղանք չունեցանք մի իրավիճակ եւ որ մարդիկ չկարողանան խանութներից գնել իրենց անհրաժեշտ ապրանքները շատ կարեւոր եմ համարում անդրադառնալ գնաճին որը նույնպես որոշակի անկայունության միտումներ ցուցաբերելով մեզ հաջողվեց շատ էֆեկտիվ թույլ տվեք ասել կառավարել գնաճը եւ մենք այսօր շուկայում այո ունենք ապրանքներ որոնք թանկացել են խոսքը հիմնականում վերաբերվում է նպարեղենի մենք ունենք ապրանքներ որոնք էժանացել են եւ մենք ունենք ապրանքներ օնակ որոնք որոնց գինը չի փոխվի այսինքն եւ ունենք թանկացած եւ ունենք էժանացած եւ ունենք ապրանքներ որոնց գինը չի փոխվել բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ասել որ շուկայում գնաճի առումով մենք ունենք լի արժեք հավասարակ շրված վիճակ սա չի նշանակում որ ոչ մի բան չի թանկացել սա նշանակում է որ թանկացումները եւ էժանացումները եկել իրար հավասարակ շրելը ես բերեմ ձեզ օրինակ պարարտանյութի օրինակ պարտանյութի շուկայում մենք ունենք որոշակի գնաճային էֆեկտներ որը գիտեք պարտանյութը գյուղատնտեսության համար չափազանց կարևոր է բայց մյուս կողմից մենք ունենք դիզելային վառելիքի գնի ան նախադեպ աճ այսօր հայաստանի հարաբերությունում դիզել է ներողություն ներողություն դիզելային վառելիքի գնի ան նախադեպ նվազում եւ այսօր հայաստանի հարաբերությունում դիզելային վառելիքը վաճառվում է 330 դրամով ավելի ցածր 320 արդեն 300 չենք հասցնում հետևից փաստուն ինձ ինձ դիզել 280-ով արդեն հա շատ ավելի լավ եւ ես ուզում եմ էլի էլի մեր ուշադրությունը հրավիրել մի շատ կարևոր հարցի երբ որ երբ որ երկար տարիներ մենք 
կանգրում ենք հետևյալ պրոբլեմի առաջ եւ երբ որ միջազգային շուկաներում լինում էր գնաչ մեր շուտ կամ կայծակնային արագությամբ այդ գնաչին արձագանքում էր երբ լինում էր գնանկում դե այսօր վաղը մյուս օրը տեսնենք մյուս շափատ ինչ կլինի այսօր մենք ունենք հակառակ երևույթը 2019 թվականին ես շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել որ ի հեճուկս համաշխարային սննդամը թերքի համաշխարային գների բարձացման հայաստանի հարաբերությունում հոկտեմբերի դրությամբ արձանագրվել է սննդամը թերքի գների անկում եւ դա միայն մի բանի շնորհի մենաշնորային իրավիճակը հայաստանի հարաբերությունում հաղթահարված է